അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വാതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരും സ്വഹാപത്തും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും മുഴുവനും കടന്നു പോകുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വാതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭയന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്കണേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും ഹദീസുകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടന്നു പോയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ഒരുപാട് സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്ക് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ കാണാ യൂസുഫ് നബിയുടെയും സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം സൂറത്ത് യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലുണ്ട് യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം അറിയുമല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്ത സൗന്ദര്യം എന്തെന്ന് അറിയുമോ ആ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ സുലൈഹയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കത്തികൊണ്ട് അറിയാതെ അവരുടെ കൈവിരലുകൾ മുറിച്ചു പോയെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നത് യൂസുഫ് നബിക്ക് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് അവിടെ കറുത്തവരില്ല അവിടെ ഇരുനിറമുള്ളവരില്ല അവിടെ വെളുപ്പുള്ളവരില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ സൗന്ദര്യം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം മുത്തി നബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം സുലേഹയുടെ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം നടന്നു പോയപ്പോ ആ യൂസുഫ് നബിയുടെ ഗ്ലാമർ കണ്ടിട്ട് ആപ്പിൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് തന്റെ കൈവിരലുകൾ മുറിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നേറു പകുതി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആർക്കു കൊടുത്തു മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നേറു പകുതി അള്ളാഹു കൊടുത്തത് മുത്തി നബിക്ക പിന്നെ പകുതി ആ പകുതിയിൽ നിന്ന് പകുതി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്തു ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു തുണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരംശമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തതെങ്കിൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്തായിരിക്കും യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇത്രയാണെങ്കിൽ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന അസീസിന്റെ ഭാര്യയായ സുലൈഹ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഏഴ് കവാടങ്ങളുള്ള ഒരു മണിയറ തന്നെ ഒരുക്കിയെന്ന് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് കവാടങ്ങളുള്ള ഒരു അറയുണ്ടാക്കി ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രത്യേക ഒരു അറയുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്റെ അറയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ കവാടങ്ങളും അടയ്ക്കുകയാണ് അവസാനം സുലൈഹയുടെ മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ 
ലാഹുവേ പടച്ചവനെ മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരാണും കണ്ടാൽ കൊതിക്കുന്ന രീതിയിൽ സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ചാരിക സേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരയിക്കുകയാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം അതാ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സുലൈഹയുടെ മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നതില്ലുമ്പോ പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ സുലൈഹ് വിളിക്കുന്നു യൂസുഫെ എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് യൂസുഫെ നിന്റെ കണ്ണുകളുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ചുണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ശരീരമുണ്ടല്ലോ അതെന്നെ വല്ലാതെ കൊതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സുലൈഹ പറയുമ്പോ യൂസുഫിന് അലിഹിസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കബറിലേക്ക് വന്നു നോക്കിയാൽ എന്റെ ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ എന്റെ മുഖത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് കാണാ എന്റെ ഈ ശരീരം മുഴുവനും പുഴുക്കൾ തിന്നുകയാണ് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും സുലൈഹ എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും യൂസുഫ് നബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രതികരണമില്ലാതെ വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന യൂസുഫ് നിനക്ക് എങ്ങനെയാ എന്നെ നിരസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ നീ എന്നെ വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് യൂസുഫ് നബി അലിഹിസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തക്കില്ല എന്റെ പ്രിയമുണ്ടവരെ നമുക്ക് ചരിത്രമറിയാടുകയാട് അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്സലാം സുലൈഹയുടെ മണിയിറക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുണ്ടവരെ അവസാനം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്സലാമിന് ജയിലറയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടു ആ ജയിലറയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും സുലൈഹ കടന്നു വരികയാണ് എന്റെ വഴിക്ക് നീ കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് കടന്ന് നരകിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സുലൈഹ അവിടെ നിന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുകയാ സുലൈഹയോട് ആ യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സുലൈഹ എനിക്ക് നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുന്ന തിരക്കാലം നല്ലത് എനിക്ക് ഈ ജയിലറയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്തിനാ സഹോദരങ്ങള് ഇതുപോലെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യായ പെണ്ണ് ഒരുങ്ങി മണിയിറക്കകത്ത് വിളിച്ചുരക്കിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കാണാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ട് കിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ യൂസുഫ് നബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തത്തില്ല ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും മല്ല കാണുമല്ലോ ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും മല്ല കാണുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇന്ന് ദിവസമാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രമെടുത്തു നോക്ക് ആ സൂറത്തുൽ കഹുഫിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവേ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞല്ലോ പടച്ചവനെ നിന്റെ തൃപ്തികരുതി നിന്നെ ഭയന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാറവൊന്നും മാറ്റി തരണേ എന്ന് ആ ചെയ്ത ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചവരാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ പടച്ചവനെ പാപം ചെയ്യാൻ വ്യഭിചരിക്കാനാകട്ടെ കണ്ണു കുടിക്കാനാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകട്ടെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാകണം ആ പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന പറയുന്നത് രണ്ട് സ്വരഗന്ധരാമെന്ന പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ല നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവനല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തവനല്ല സതക്ക കൊടുത്തവനല്ല പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തവനല്ല അള്ളാഹുവേ രാവും പകലും കടന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തവനല്ല അള്ള പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്വർഗം തരാം 
അള്ളാഹു പറയുകയാ ഞാൻ രണ്ട് സ്വർഗം തരാം ആർക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർക്കെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പിന്തിരിയുന്നവന് ഞാൻ രണ്ട് സ്വർഗം തരാം ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ എടുത്തു നോക്ക് ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബുനൽ ഖത്താബ് റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോവാ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈന്തപ്പന മരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ആരുമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവസാന വിശാ നമസ്കാരം കഴിയും ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരം പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് ഓടി വന്നിട്ട് ആരും കാണാതെ ഇരുട്ടത്ത് വെച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആരും കാണുന്നില്ല വലിയ ആഗ്രഹ എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത പ്രേമ എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചതാണ് ചെറുപ്പക്കാരനെ ആരും കാണാത്ത ഇരുട്ടിന്റെ വഴിയിൽ ഇന്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ആണ് പിടിച്ചിട്ടല്ല ഒരു പെണ്ണ് ആണിനെ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചതാ ഒരു ഉമ്മയെങ്കിലും എന്താടാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈകാലുകൾ പറക്കുകയാ എന്തിന് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞാൻ അരകത്തിലായി പോയല്ലോ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയല്ലോ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് നിലവിളിച്ച് ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണ് നിലവിളിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചിട്ട് അവിടെ താഴെ വീണു പിണ്ണ കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ അവസാനം വഴിയാത്രക്കാർ ചുമന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വാപ്പ ചോദിച്ചു എന്തേ മോനെ പോയി വാപ്പ ഹസറ ദുനിയാവല്ലാഹുറുനിയാവും പോയി ആഹ്റവും പോയി ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോയി ഞാൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി പോയി നടന്ന സംഭവം മുഴുവനും വാപ്പാനോട് മകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നീ തെറ്റുകാരനല്ല നീ അല്ലല്ലോ പിടിച്ചത് ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചതാണല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞവനാണല്ലോ മോൻ പേടിക്കണ്ട ഇല്ല വാപ്പ ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും തന്റെ പൊന്നാര മകന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവസാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഖലീഫയോട് പോയി ചോദിക്കും ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു തലാൻഹു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാ പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വാപ്പ രാത്രി തന്നെ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു തലാൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മോൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല അവൻ അള്ളാഹുവിനെ പകുന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാ വാപ്പ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്റെ പൊന്നാര മകനോട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സുഹാ തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ മയ്യത്ത കാണുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോയല്ലോ ഞാൻ പാവിയായി പോയല്ലോ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുമല്ലോ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് 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 നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കെട്ടും മരിച്ചു പോയി കിടക്കാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മോനെ നിനക്കല്ലാഹുരുണ്ട് സ്വർഗം തരുമെന്ന് ഉമരതങ്ങൾ പോലും കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വരികയാണ് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് കള്ളു മേടിച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കള്ളു മേടിച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ വിളിച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാപങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും എല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരുക്കി തരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് പയ്യന്ന് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഭയമായിരുന
ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികളുണ്ടായി എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ഭയത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും ഗവൺമെന്റ് പോലും പള്ളിയിൽ പോയി നൂറുപേർക്ക് നിസ്കരിക്കാമെന്ന് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് പോലും പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ ആളില്ല അതാ മനസ്സാക്കൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യം പോലും പറയുന്നു നൂറുപേർക്ക് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാം എത്ര പേരാ ഉള്ളത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് അള്ളാനെ ആർക്കും പേടിയില്ല അള്ളാന ആർക്കും പേടിയില്ല കൊറോണയെ എല്ലാവർക്കും പേടി അള്ളാഹു നമ്മുടെ പേടി മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പാവം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആ തെറ്റുകൾക്ക് മുഖം തിരിച്ച് നടക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അങ്ങനെ നടക്കാൻ അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇച്ഛകൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയണം നമ്മുടെ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം മറിച്ചെറിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ കഴിയണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ എളുപ്പവഴി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇന്ന സമനൽ ജന്നത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു തരുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് ചെറുതാകട്ടെ ചെറിയ വീടാകട്ടെ ചെറിയ വാഹനമാകട്ടെ ചെറിയ ഭക്ഷണമാകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ അള്ളാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദമിന്റെ മക്കളുടെ ആദമിന്റെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരണമെങ്കിൽ അവൻ ഒരു മല കിട്ടിയാൽ പറയാ അടുത്ത സ്വർണമല വേണമെന്ന് അത് കിട്ടിയാൽ പറയാ അടുത്തത് വേണമെന്ന് അവന്റെ ആഗ്രഹം പള്ളിക്കുടിയിൽ എത്തിയാ തീരില്ല എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും ആരാ ഇപ്പൊ നല്ല വഴി ഹലാലായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഏത് വളഞ്ഞ വഴിയും ഏത് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പ വഴികൾ തേടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുക ഇപ്പൊ പിന്നെ ചെയിൻ ബിസിനസ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നാ മസല ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചെയിൻ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ഒരാളെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത്ര രൂപ കിട്ടും അടുത്ത ആളെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ആരാ പാക്കും പത്തിലൊക്കെ നോക്ക സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ അങ്ങട്ട് കൊടുക്കുക പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസാ മാസം ഇത്ര രൂപ കിട്ടും അതൊരു ഡിപ്പോസിറ്റ് ആ പതിനായിരം രൂപ അതൊരു ഡിപ്പോസിറ്റ് പതിനായിരം രൂപ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് ലാഭം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു വിഹിതമാണ് തരുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലാലും ഹറാമും ഇന്ന് നോക്കാതെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വലിയവനാകണം അവനെക്കാലും വലിയ വണ്ടി വേണം അവനെക്കാലും വലിയ വീട് വേണം ഈ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാ ഹലാലും ഹറാമും പരിഗണിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട് അള്ളാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട് അവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ അള്ളാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചിലർക്ക് പിന്നെ വല്ലാത്ത പരാതി ഉസ്താദെ എത്രയോ കാലമായി ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ എന്റെ കച്ചവടം നേരെയാകുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മക്കളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നല്ലോ ജീവിതത്തിലെ
അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവനെ വല്ലാതെ ഇടുക്കി കളയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും ഒരുപാട് വേദനയും അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ മഹാനവർകൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ അള്ളാഹുവിൻ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ സുറഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എടുത്തു നോക്കിയാ മതി ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി പായിരിക്കണ പായിപ്പാട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല പറച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ തന്റെ വയറ്റത്ത് അനുചരന്മാരും മുഴുവനും ഒരു കല്ല് വെച്ചപ്പോ നേതാവ് രണ്ട് കല്ല വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടടക്ക ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് വയറ്റി കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയ വിശപ്പ് മാറുവ മാറുവ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന് വേദനയും ദുഃഖവും പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും എല്ലാം ഒന്ന് കൊടുക്കും ഒരാളെക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ മുന്നിൽ ദുനിയാവ് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് നബീനാഹി വളക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദ് പള്ളിയില്ല പട്ടവും ഇല്ല ഒരു പൊരുത്തിനും ഒരു അഞ്ചു നയാ പൈസ സതക്ക കൊടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ ഏത് കട ഇട്ടാലും വിജയിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അവൻ മാത്രം എന്റെ കൂടെ പുറപ്പാണെങ്കിലും പള്ളി പോലും കയറത്തില്ല വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ അവൻ വരുന്ന പാട് അവൻ അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു അവന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ തഹുജത് നിസ്കരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തികളുണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകും വല്ലാത്ത ദുഃഖവും പ്രയാസവും എന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനവരുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തും വേദനിപ്പിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരു ദിവസം തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് മുത്തി നബി കുറക്കം വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ബിഷപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രവാചകൻ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു എന്നിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവസാനം വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പഠിത്തു കിടക്കുന്ന മലരാരണ്യത്തിലൂടെ ബിഷപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതാ പ്രവാചകന്റെ മുന്നാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ തനിക്കെതിരെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് തനിക്കെതിരെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാ ആരാ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും അബൂബക്കറെ ഈ സമയത്ത് നീ എവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നീ എവിടേക്ക് പോവുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ എനിക്ക് വിശപ്പ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട ഉറക്കം വരാതെ ഇറങ്ങി നടന്നതാണ് അബൂബക്കരങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങോട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചിരിച്ച് കാണിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ലഭിച്ചാലോ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ നടന്നു പോകുമ്പോ അബൂബക്കരങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ മൂന്നാമതൊരാള് വരുന്നു മഹാനായ കടന്നു വരികയാ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും ഉമറെ എവിടെ പോവുകയാണ് നബിയെ വിശക്കുന്നു നബിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരും കൂടെ അവസാനം ഒരു സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയി അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാന ആ സ്വഹാബി ഓടിച്ചെന്ന് ഭക്ഷണമെടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം തന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തു മാറ്റിവെച്ചു എന്നിട്ട് അബൂബക്കരതങ്ങളും ഉമർദങ്ങളും മുത്തിനബിയും കൂടെ ആ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വഹാബ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന് കണക്ക് പറയണം സ്വഹാബ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാട് ഇതിന് പോലും നാളെ പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമോ അവിടെ നിന്ന് 
കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉമരതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റബ്ബിനോട് ചെയ്തത് എന്തെന്നറിയുമോ എനിക്ക് കോടികൾ വേണമെന്നല്ല എനിക്ക് കൊട്ടാരങ്ങൾ വേണമെന്നല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് തരണമെന്നല്ല പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷ കടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആയിഷ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു കടിക്കാ ഭക്ഷണമുണ്ടോ ആയിഷ ബീവി അതാ മിണ്ടുന്നില്ല അവസാനം വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് മുത്തിന് ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന വയറ് കണ്ടപ്പോ ഓടി ചെന്നിട്ട് വയറിന്റെ മുകളിൽ കൈവച്ചിട്ട് തലോടുകയാ എന്നോടെ ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് പച്ചവെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വയറ് തടകുമ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് താഴെ വീഴുമ്പോ റസൂലുള്ള ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ എന്തിനാണ് ആയിഷ നീ കരയുന്നത് അങ്ങയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഇന്നത്തെ സർവ ൾക്കും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സർവ പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാ ഭാര്യമാരും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആയിഷ കടിക്കാ ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ആയിഷ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ആയിഷ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കൂടെ നിന്നവളാണ് ആയിഷ ആയിഷായിക്ക് അമ്പത് വയസ്സൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ആയിഷ ബീവി അഭിമാനത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആയിഷ ബീവി അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുമായിരുന്നു ഒരാൾക്കും കിട്ടാത്ത ഒമ്പത് ഭാഗ്യം കിട്ടിയവളായിഷ ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടാത്ത മുത്തിരവിയുടെ ഒരു ഭാര്യമാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒമ്പത് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവളാണ് ആയിഷ ആയിഷ ബീവി അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഒമ്പത് കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നറിയോ ആയിഷ ബീവി തന്റെ സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ മുത്തിനബി എവിടെ കടന്നാ മരണപ്പെട്ടതെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂലി എവിടെ കടന്നാ വഫാത്തായതെന്നറിയുമോ ഈ ആയിഷാട മടിത്തട്ടില ഈ ആയിഷ മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന മുത്തിന് വിവഫാതായത് പ്രവാചകന്റെ വായിക്കുള്ളിലേക്ക് തൊണ്ട കുടികട താഴേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കടന്നു പോയത് സംസം വെള്ളമായിരുന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മ നീരാ എന്റെ ഉമ്മ നീരാ എന്ന അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആയിഷ ബീവി പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ പട്ടിണിയാകട്ടെ ദുരിതമാകട്ടെ ദുഃഖമാകട്ടെ വേദനയാകട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയാകട്ടെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവളാകണം ഭാര്യ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ആയുഷ ബീബി റതിയല്ലാഹു താരാനുഹ നോക്കുമ്പോ കടിക്കാ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കുടിക്കാ വെള്ളമില്ലാതെ വീടിന്റെ അകത്തു പട്ടിണി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ അവസാനം സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആയുഷ ബീബിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി എന്താണ് മുത്തിനബി ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പടച്ചവനെ സമ്പത്ത് തരണമെന്നല്ല ആഡംബരം തരണമെന്നല്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു മഹീനി ഒരു 
പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാന് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാന് നാളെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ എന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാന് എന്ന് ആ ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിക്കെട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ മുഖറബുൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്തിനാ നബിയെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്തിനാ നബിയെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ ഈ ഉഹുതുമലയുണ്ടല്ലോ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ള ഉഹുതുമലയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സ്വർണമാക്കി തരാനബിയെവിടെ പോയാലും കൂടെ വരും നബിയെ അങ്ങെവിടെ പോയാലും പുറകെ ഈ സ്വർണമല നടന്നു വരും നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വേണ്ട ജിബിരിയിലെ വേണ്ട ജിബിരിയിലെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കടന്നു പോകുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയാ നബിയെ ഈ വൈറ്റത്ത് കല്ലും വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ നടക്കണ ഈ വൈറ്റത്ത് കല്ലും വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ നബിയെ നടക്കണേ ഈ കാണുന്ന കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ള ഉഹതുമല ഞാൻ സ്വർണ്ണ കട്ടയാക്കി തരാ നബിയെ കൊണ്ടുപോകും കൂടെ വരും ഇങ്ങനെ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഫാത്തിമാബി പ്രതി അള്ളാഹു താല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഫാത്തിമാബി പ്രതി അള്ളാഹു താല അനഹാര അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മോള് ആ മുത്തി നബിയുടെ പൊന്നാര മകള് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനഹു ഇരുന്നിട്ട് കരയ പുതിയ പെണ്ണായിട്ട് ഫാത്തിമാബീബ് റബി അള്ളാഹു താലാനഹ പുതുവസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് മണവാട്ടിയ പോലെ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനഹു ഇരുന്ന് കരയുന്നു സഹാബത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയണേ സഹാബത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് എത്തിയും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തൊക്കെയാ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ നാലുക്കണ ഓരോ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ സംഘടനകൾ നടത്തുമ്പോ തന്നെ മഹല്ലുകൾ നടത്തി കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തെല്ലാം മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു നല്ല നിലയിൽ നടത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകള് പുതിയ വസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനഹു ഇരുന്ന് കരയുകയാ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ കരയണേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകള് ധരിച്ചിരിക്കണ വസ്ത്രം കണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഒരു വസ്ത്രവാരിച്ചിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകള് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ പെണ്ണായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ടാ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ സഹാബ ഞാൻ കരഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ സഹാബ ഞാൻ കരഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീവിയെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാ നാളെ ഫാത്തിമ ബീവി സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവായത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് പട്ടിണിയാണെങ്കിലും പരിപട്ടമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല അള്ളാഹുവെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഫാത്തിമാനെ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പണം അള്ളാഹു തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് അള്ളാഹു പണം തരുന്നത് ഒരു പണി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രവാചകൻ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നബി ആ സുലൈമാൻ നബി കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവെ ലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹു സുലൈമാൻ നബിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തും അധികാരവും സർവ്വതും അള്ളാഹു കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തതിന്റെ മുഴുവനും കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമാ സുലൈമാൻ നബി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് സഹാബത്തിൽ ചരിത്രമെടുത്തുമെന്നാണ് എന്തേ കാരണം സഹാബികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു സഹാബത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ ആയിഷാബി പ്രതിയല്ലാഹു താലാനഹി ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് 
ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഐഷാ ബീബി ചോദിച്ചു എന്താ വല്ലാത്ത ശബ്ദ കോലാഹങ്ങൾ കേൾക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിന്റെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലാഭം കൊണ്ടുവന്നിറക്കണ ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പഴാ ഐസാ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താല അനഹ പറഞ്ഞു മുത്തി നബി പറഞ്ഞത് സത്യമാ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മുത്തി നബി പറഞ്ഞത് സത്യമാ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താല അനഹുവിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐസാ ബി ബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താല അനഹ ഓടി വന്നു ഐസാ ബി ബിയുടെ മുന്നിൽ ഉമ്മാ എന്തേ ഉമ്മാ മുത്തി നബി പറഞ്ഞേ ഐസാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനഹിയോട് ചോദിച്ചു എന്നെ കുറിച്ച് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ എന്താ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണ നീയാ അത് കേട്ട ഉടനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് എത്രയോ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാനുള്ള ആ സമ്പാദ്യ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സതക്ക കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഏറ്റവും അവസാനമാ കയറുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആലോചിക്കേ അള്ളാഹു ആ കൊണ്ടുവന്ന ലാഭം മുഴുവനും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അത് മുഴുവനും കേട്ട ഉടനെ സതക്ക കൊടുത്ത സഹാബി ഏറ്റവും അവസാന സ്വർഗത്തിൽ പോണെ ഇവിടെ അലമാരിക്കകത്ത് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാവപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്ന് അൻപതിനായിരമോ അയ്യായിരമോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പണക്കാരൻ സ്വർഗം കാണൂ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നീ നിന്റെ കുടിലി നോക്ക് നിനക്ക് മനസമാധാനമില്ലെങ്കിൽ അടുത്തവന്റെ വീട്ടിൽ നോക്കാതെ താഴേക്കുള്ളവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്ക് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് ഭാര്യ പറയും എ സി ഇല്ല എന്റെ നിലയില്ല മോളെ ആമിന ആ കിടക്കണ കൂടുതൽ നോക്കും പാവം ബംഗാളികളൊക്കെ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ല ആ പാവങ്ങൾ കിടക്കണ ഒരു റൂമിനകത്ത് വത്തണ്ണവാ നീ അത് നോക്ക് അലഹമില്ല അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാ ചെയ്തത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട് തൃപ്തിപ്പെടാതിരിക്കൽ അത് ധിക്കാരമാണ് അള്ളാഹു എഴുതിയതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടു അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തീരുമാനം നമ്മൾ അതിനോട് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾ മരണസമയത്ത് കടന്നു വല്ലാതെ കരയുകയാ ആരാ ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഖബറ് പോലും ആ മഹാനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ മഹാനായ ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു എല്ലാരും പൊക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല എല്ലാരും പൊക്കോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മഹാനവറുകൾ ഒരു കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കരയുകയാ ആ കരച്ചൽ കണ്ടിട്ട് ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് കബർ തന്നെ ചോദിച്ചു അത്രേ എന്തേ മിണ്ടാതിരുന്ന് കരയണേ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കബറിന് നാവുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കബർ സംസാരിക്കും കബറിന് അള്ളാഹു നാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കൂല കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ കബറ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ആരും കേൾക്കണില്ല പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴെന്നറിയോ ഒരു ദിവസം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മയ്യത്ത് പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമ്പോ കബറ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കും കബറ് പറയും വാടാ സിറാജ് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മയ്യത്ത് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും കബറ് പറയും ആ മക്കളെ വാ ഞാൻ അങ്ങനെ കബറ് സംസാരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാം ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് കബറ് ചോദിക്കുകയാ എന്തിനാ കരയണേ എന്തിനാ കരയണേ എന്റെ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചതാണോ അവിടെ നിന്ന് കബറ് പോലും സംസാരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അല്ല ാണ്
കിടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും നാളെ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ കിടക്കേണ്ടവരാട് ഇതുപോലെ ഒരു മരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കിടന്നു വരുമല്ലോ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ കിടക്കേണ്ടവരാ എന്നിട്ട് തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കൂടി നിന്ന അനുയായികളോട് ഉമർബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കബറടക്കുമല്ലോ മഹാനവരുകൾ പഠിച്ചവനെ എങ്ങനെയാ മരിച്ചതെന്നറിയുമോ അവസാനം തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് മുഴുവനും പറഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് പോകാത് എല്ലാവരും റൂമിന്റെ പുറത്താക്കി എല്ലാവരെയും റൂമിന്റെ വെളിയിലിറക്കി അത് കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ അടുത്ത് വന്നു ഉമർബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ അടുത്ത് വന്നു അവിടെ യാത്ര പറഞ്ഞു അവിടെ പൊരുത്തം ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ചാരത്തിങ്ങനെ ഭാര്യ നിൽക്കുകയാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചാരത്ത് ഭാര്യ നിൽക്കുമ്പോ ഉമർബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങൾ പറയുന്ന പെണ്ണേ വെളിയിലിറങ്ങി പോക എന്നെ കൊണ്ടുപോകാ വിരുന്നുകാർ വരുന്നു അള്ളാഹുവേ അതിഥികൾ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ റൂമിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങ് ഭാര്യ റൂമിന്റെ വെളിയിലിറക്കി നിർത്തു അള്ളാഹുവേ ഭാര്യ വീടിന്റെ റൂമിന്റെ വെളിയിൽ പതിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് റൂമിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് സലാം അടക്കുകയാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിന് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഖുർആാനിലെ ആയത്തോതി ഭാര്യ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗമാകാണുന്നത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചവർ മുഴുവനും അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്തൊരു സുഗന്ധമാ എന്തൊരു സുഗന്ധമാ ആ മഹാനവരുകളാണ് പറയുന്നത് എന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടിയിലൊന്ന് നോക്കണേ എന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച മൂന്ന് കഷ്ടമ തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്തി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കണം എന്റെ മയ്യത്ത് പൊക്കിയിട്ട് നോക്കണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമർബന അബ്ദുല്ലസീസ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നോക്കണേ എന്ന് അവിടെ ഉപദേശം കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ളവനാണെങ്കിലും അത് മുഴുവനും ഈ ദുനിയാബില് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകേണ്ടവരാ എന്നിട്ട് ഉമർബൻ അബ്ദുല്ലസീസ് തങ്ങളോ അവിടെ സഹാബത്തിനോട് തന്റെ അനുയായികളോട് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും വന്നിട്ട് എന്തായാലും പോവല്ലേ മഹാനവരുകളോട് ചോദിച്ചു വല്ല ഉപദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എടാ ചങ്ങായിമാരെ ഞാൻ ഈ കിടക്കണ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കിടക്കും ഞാൻ ഈ മരണത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ഒരു ദിവസം കിടക്കും രണ്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് കവറിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കണം ഞാൻ വല്ലതും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഈ ദുനിയാവിൽ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവെന്ന ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് അവൻ എഴുന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന് നാല് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സുബൈക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തഹജൂസ്കരിക്കണമെന്നോ സുബൈക്ക് വള്ളിയിൽ പോകണമെന്നല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോകണം ഇന്ന് ഇവരെ പത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ മീൻ വിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ദുനിയാവിന്റെ ചിന്ത രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ തന്നെ അവന് ദുനിയാവ് ആക്രമില്ല അള്ളാഹും റസൂലും കബറും നരകവും പരലോകവും അസ്രയും ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ദുനിയാവ് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പെണ്ണുപിള്ളയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം നല്ല വീട് വെക്കണം സ്വന്തം സുരക്ഷമായി തിന്നു ജീവിക്കണം ഈ ചിന്തയാണ് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനവർക്ക് മഹാനായി നബീൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവന് നാല് പരീക്ഷണം കൊടുക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നാല് പരീക്ഷണം ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അവന്റെ ടെൻഷൻ ഒരു കാരണവശാലും തീരൂല എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും ടെൻഷൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അത് അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണം ടെൻഷന എപ്പൊ നോക്കിയാലും ടെൻഷൻ 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 ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല രണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പടച്ചിറപ്പ് അവന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം ഒരിക്കലും അവന്റെ ജോലി തീരില്ല എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഒന്നിനും സമയമില്ല ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ എപ്പോഴും ഒന്ന് ടെൻഷൻ രണ്ട് അവന്റെ ജോലി ഒരിക്കലും തീരില്ല മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പടന്ന് പറയുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നവർ ദുനിയാവെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നടക്കുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം എന്തെന്നറിയുമോ അവന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഒരു കാലവും തീരില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നവന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഒരിക്കലും മാറാത്ത ദാരിദ്ര്യമാട് ഒരിക്കലും മാറാത്ത ദാരിദ്ര്യമാട് റസൂൽ പറയുന്ന നാലാമത്തെ ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയുമോ ഒരിക്കലും ഭൂമണിയാത്ത സ്വപ്നങ്ങളാ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരില്ല അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരില്ല ഒരുപാട് മോഹങ്ങളാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സവൻ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മോഹിനിയങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സുരഗമുണ്ടല്ലോ ആ സുരഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണേ പണച്ചറപ്പ് തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സു നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അയ്യക്കോനു ഹരീസൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാർക്കുണ്ടാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സുണ്ടാകുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നാളെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് നിസ്കാരമാകട്ടെ ഏതൊരു കാര്യമാകട്ടെ ഏതൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സങ്ങട്ട് ഉണ്ടാകാം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി പോണം പാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി പോണം ഒരു വക്കത്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പടച്ചവനെ എനിക്ക് അത് എനിക്ക് സതക്ക കൊടുക്കണം പൈസ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരോധനം ഏത് നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം ഒരാഗ്രഹം ഒരു വാശി ഒരു മത്സരം ഇത് ആരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ ആരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിൽ ആർക്ക് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വയത് ഈ സദസ് ജുമായിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരമാകട്ടെ ഏതൊരു കാര്യമാകട്ടെ മഹാനായ മഹാനായ ുംബാദങ്ങൾ 
പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരും അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എന്താ അള്ളാഹുവെ നരകത്തിനെ തൊട്ടുകാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ പടച്ചവനെ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തിരബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് ജമാഅത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാൽപ്പത് വഖത്ത് നിസ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാൽപ്പത് ദിവസം ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള നിസ്കാരം അവ്വല് തക്കുബീറോടുകൂടി ഇമാം അള്ളാഹു വഖബർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒന്നാമത്തെ തക്കുബീർ മുടങ്ങാതെ നാൽപ്പത് ദിവസം ആര് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ അള്ളാഹു രണ്ട് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം രണ്ട് പൊതുപരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാപ്പത് ദിവസം അവ്വല് തക്കുബീറും മുടങ്ങാതെ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അല്ല രണ്ട് പൊതുപരം കൊടുക്കും ഒന്ന് അവനെ നരകത്തിന്റെ തീ തൊടില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നരകത്തിന്റെ തീ അള്ളാഹുവെ നരകത്തിന്റെ തീ അവന്റെ ശരീരത്ത് തൊടില്ല നരകത്തിന്റെ തീ ആ മനുഷ്യനെ തൊടില്ല രണ്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു നിഫാക്ക് ലോക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ പലരും മുനാഫിക്കുകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പള്ളിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കാഫിരിയങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ല കള്ളുപൊടിയനും പെണ്ണുപൊടിയനൊന്നും അല്ല നരകത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് മുനാഫിക്കനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മത്സരിക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം ഇൻഷാ അള്ളാ എന്റെ അവ്വല് തക്കുപീറോ മുടങ്ങൂല ഞാൻ ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാൽപ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അവ്വലത്തെ കവീരം മുടക്കാതെ നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതാ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലൊരു മനസ്സ ഒരു ആഗ്രഹമാ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ലഹരിയ അതിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ അസൂദ് റതിയല്ലാഹു താലാനഹു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാ തന്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയണേ അവർ വിചാരിച്ചു മരിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് കരയാൻ മരിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് കരയാനാ കരുതിയെ പക്ഷെ മഹാനായ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ അസൂദ് റതിയല്ലാഹു താല അനഹു പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അത് ഓർത്തിട്ട് കരയാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖവും ഒരു ആനന്ദവും അതൊരു ലഹരി ഇല്ലല്ലോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ നമസ്കാരത്തിന് ഒരു ലഹരിയുണ്ട് അത് വല്ലാതെ അത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുനാജാത്താണല്ലോ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് വല്ലാത്തതാ അത് അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിനും വലിയ വലിയ മഹത്വങ്ങളാവുള്ള നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന ഓരോ വക്കത്തുകൾക്കും വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം ദുഹറിന്റെ സമയത്തുള്ള നമസ്കാരം ദുഹർ നമസ്കാരം നമ്മളൊക്കെ ജമാഅത്തായിട്ട് ദുഹർ നമസ്കരിക്കുമല്ലോ ആ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ ദുഹറിന്റെ സമയത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നരകം ആളിക്കത്തുന്ന സമയം ആ ദുഹറിന്റെ സമയം ആ നട്ടുച്ച സമയം നരകം വല്ലാതെ ആളിക്കത്തുന്ന സമയമാണ് നരകം വല്ലാതെ ആളിക്കത്തുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ബുഹർ നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാതാവ് പ്രസവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയും പുറത്തു തരുമെന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളാഹി ഒരു മനുഷ്യൻ ലുഹർ നിസ്കരിച്ചാൽ ജമാഅത്തായി ലുഹർ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ ലുഹറിന്റെ സമയത്ത് ആ നരകം ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്ത ആ നരകം ആളിക്കത്തുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പൊതുവെടുത്തിട്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ ഉമ്മ
ആ അസറിന്റെ സമയത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴമെടുത്ത് കഴിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് അസർ നമസ്കാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കൊടുക്കും അവന്റെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത്ര സത്യവ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ അസറിന് ശേഷമുള്ള ഓട്ടോ ഒക്കെ സുബൈക്ക് ശേഷം കിടന്ന് ഓടുന്ന മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ അസറിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അസറിന് ശേഷം ഏത് കോളേജിൽ നോക്കിക്കോ എല്ലാ കോളേജിലും അസറിന് ശേഷം പഠിത്തം നെഹിഹേ ആ സമയത്ത് എക്സസൈസ് കളിയൊക്കെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അസർ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസർ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ അസർ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവൻ ആരോഗ്യവും കൊടുക്കും അവൻ അള്ളാഹു രോഗിയാക്കില്ല അവൻ ആരോഗ്യവും കൊടുക്കും നരകമോചനവും കൊടുക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഗരിബ് നമസ്കാരം മഗരിബ് നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ തൗപ സ്വീകരിച്ചതപ്പോഴാണ് മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദൻ നബിയുടെ തൗപ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ഭൂമിയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴം കടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്ന ആദൻ നബിയുടെ തൗപ സ്വീകരിച്ചത് മഗരിബിന്റെ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മഗരിബ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ആ പണ്ട് മുതലേ മകരിബിന്റെ മുമ്പേ ഒതുവെടുത്തിട്ട് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ പള്ളികളിലൊക്കെ നേരത്തെ കാലത്തെ കയറിയിരുന്നത് കിറു പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ബാങ്ക് വിളിക്കും നിസ്കരിക്കും സുന്നത്തും ഇല്ല ഓട്ടം തന്നെ എവിടെ പണ്ടൊക്കെ മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമണിയായാൽ എല്ലാരും വീടിനകത്ത് കയറിക്കൊള്ളണം എല്ലാ കലാപരിപാടികളും അവസാനിപ്പിച്ച് മകരിബിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിരുന്നത് കിറു പറഞ്ഞു ഫർദ് നിസ്കരിച്ചു വാക്കിയ ഓതി സജത ഓതി മുൽക്കു ഓതി യാസി ഓതി ദ്വാചയുമായിരുന്നു ഇപ്പം വേറെ പലതുവാ ഓതുന്നെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാർ ആകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് പാഴാക്കി കളയരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനർ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇഷാ നമസ്കാരം ഖബറിന്റെയും നാളത്തെ പരലോകത്തെ അന്ത്യനാടിന്റെയും ഇരുളാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇഷാ നമസ്കാരം ഒക്കെ ഇരുള് വല്ലാതെ ഇരുളാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇഷാ നമസ്കാരം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഖബറിന്റെ അകത്തുള്ള ഇരുളിനെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇഷാ നമസ്കാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ ഖബറും മുഖവും അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ടും കിടക്കാം ഖബറിന്റെ അകത്ത് പോയി കിടക്കുമ്പോ പ്രകാശവും അള്ളാഹു നൽകും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുബഹി വല്ലാതെ പ്രയാസമുള്ള നമസ്കാരമാണ് കാരണം നല്ല ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമസ്കാരമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സുബഹി നമസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനെ മുനാഫിക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നരകമോചനം നൽകി സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം അള്ളാഹു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ പാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം നമുക്കുണ്ടാകണം ഈ പാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അത് ഏത് കാര്യമാകട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ണെങ്കിലും നോമ്പിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിലും സദക്കയുടെ വിഷയമാണെങ്കിലും ഖുർആാൻ ഓതുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകളുടെ വിഷയമാണെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമസ്കാരങ്ങൾ അതിലുപരിയായി സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഫറലിൽ വരുന്ന പിഴവുകൾ സുന്നത്തിലൂടെയാണല്ലോ അപ്പൊ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് തഹുജ് നമസ്കരിക്കണം ലുഹാ നിസ്കരിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തസ്വീഹ് നിസ്കരിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ശിഫയാണ് ഫാത്തിഹ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെല്ലാ രോഗങ്ങൾ എത്രയോ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതങ്ങട്ട് ഓതി ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ ഓതി കുടിക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയോ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് ആയത്തുൽ കുറിസി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ഒരു ആയത്ത് ആയത്തുൽ കുറിസി എല്ലാവർക്കും ഓതാൻ അറിയുമല്ലോ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ ആയത്തുൽ കുറിസി ഓത് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മുത്തിനബി അവിടെ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഫറന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയത്തിൽ കുറിസി നിത്യമായിട്ട് ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെയും അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരേ ഒരു മറയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു മറ അത് ഏത് മറ അത് ഖബർ അത് മരണമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒറ്റ തടസ്സമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു തടസ്സമേ ഉള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ മരിക്കണം മരിച്ചാലല്ലേ പോകാൻ പറ്റൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓതാൻ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ആയത്തിൽ കുറിസി അറിയാം എത്ര പേര് ഓതുന്നു സൂറത്തിൽ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൂറത്തുൽ ഖലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഓതാൻ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാ എത്ര പേര് ഓതും എത്ര പേരാ ഓത നല്ല മനസ്സോടുകൂടി തൗബയുടെ മനസ്സോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മുതിയ അവന്റെ പാവങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിഗിനാർ സൂറുള്ളാഹി ഈ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവെ എന്റെ പാവങ്ങളും മുഴുവനും പുറത്തു തരണേ അല്ല ചെയ്ത് പറ്റിയത് ചെയ്തത് മുഴുവനും തെറ്റാണ് പടച്ചവനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യില്ല അല്ല ഞാൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുന്ന പടച്ചവനെ ഈ മനസ്സോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സൂറത്തു ലിഹിലാസ് ഓതിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ പാപം മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സൂറത്തു യാസീൻ എത്ര മഹത്വമുള്ളതാ യാസീൻ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൂറത്ത് യാസീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അവന്റെ ദ്വായിക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അവൻ എന്താണോ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചവൻ അത് കൊടുക്കുമല്ലോ സൂറത്തുൽ മുൽഖ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഈ സൂറത്ത് ആരെങ്കിലും മഗരിബിന്റെ ഇഷായിന്റെ ഇടയിൽ ഓതണ്ട സൂറത്ത ഈ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അവന്റെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് അവന് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പ്രകാശമാ ഒരു ഭയവും വേണ്ട നിന്റെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് രക്ഷയാണെന്ന് നബിഗിന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് അവകാഴത്തിൽ വാഖിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകില്ല സൂറത്തുൽ വാഖിയ ആരാണ് ഓതുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഓദിപ്പിക്കണം സൂറത്തുൽ വാഖിയ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഓദിപ്പിക്കുക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരാതി പറയുന്നവരുണ്ട് ഉസ്താദെ സിഹ്റു ബാധിച്ചു ചെയ്താൻ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതിനും സൂഹത്ത് അള്ളാന്റെ ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സൂഹത്തിൽ കഹുഫോദിയാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇന്ന് ഓതി എത്ര പേരുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഓതിയാൽ ഒരാഴ്ച അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂറുള്ളാഹി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇന്ന് ഓതിയവരാരും പേടിക്കണ്ട നിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊള്ളും നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഷെയ്ത്താന്റെ സെറുള്ളവരുണ്ട് ഷെയ്ത്താന്റെ സെറ് വരക്ക് പോക്കൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് മാറാൻ വഴിയുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഏത് വീട്ടിൽ ഓതുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഷെയ്ത്താനിന്റെ സെർ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
അവിടെ ആ ചിന്തിക്കണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിലെ ഓരോ സൂറത്തുകൾക്ക് ഈ മഹത്വമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും അലഹമില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഹാഫുദീങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു ഹിയാമത്ത് നാളുവരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗം യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്